তোমাদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমি এই ভিডিওতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্ট্রাকচার সেটা আমি আজকে আলোচনা করব কিন্তু আলোচনা করার আগে বলি অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে কিন্তু ভুলবে না তাহলে চলো যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরবিন্যাস এবারে প্রথমে স্তরবিন্যাস আলোচনা আগে বলি তোমাদের যে সৌরজগতের মোট তো নয়টি গ্রহ রয়েছে তার মধ্যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি এবং এই যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি তাহলে আমাদের মনে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হতে পারে যে পৃথিবীর আমরা তো বাইরে যে কি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ পৃথিবীষ্টির বাইরে যে ভূমিরূপগুলি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না ওকে তাহলে আমাদের মনে কিন্তু একটা কৌতূহলের একটা সৃষ্টি করছে ঠিক তেমনি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে তারা কি করেছে না পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্তর বিনাশ করতে গেলে তারা কতগুলি বেসের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর স্তর বিনাশ করেছে মূলত তারা এই চারটি বেসের উপর ভিত্তি করে তারা পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু তৈরি করেছে কি কি না উষ্ণতা ঘনত্ব আর হচ্ছে অগ্নুৎপাত আর হচ্ছে ভূমিকম্প সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে অগ্নুৎপাত আর হচ্ছে ভূমিকম্প অগ্নুৎপাত কি সাধারণত আমরা অগ্নুৎপাতের সময় দেখতে পাই যে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে তাহলে এই যে গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের মনে একটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো একটা গলিত পদার্থ রয়েছে যেহেতু সেটা পৃথিবীর বৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে আসছে ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে ভূমিকম্প এই ভূমিকম্প উপর ভিত্তি করে কিন্তু পৃথিবীর স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয়েছে মূলত ভূমিকম্পের ফলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যে দুটি তরঙ্গ পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গ এই দুটি তরঙ্গ কি বলা হয় না বডি ওয়েভ বলা হয় যেহেতু পৃথিবীর অভ্যন্তরের মধ্য দিয়ে সহজে এরা চলাচল করতে পারে এই দুটি তরঙ্গ পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গ পি তরঙ্গের একটা বৈশিষ্ট্য কি পি তরঙ্গ হচ্ছে ভূত গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু একেবারে যে কোর এলিয়া মানে কোর এলাকা সে তার মধ্যে কিন্তু প্রবেশ করতে পারে না কিন্তু এস তরঙ্গ ভূতকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে গুরুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না আর বলি তরঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেটা রয়েছে কি কঠিনের মধ্য দিয়ে সহজে যেতে পারবে কিন্তু তরলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গতিবেগের কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায় ওকে আর একটা যেটা রয়েছে ঘনত্ব ঘনত্ব কি না হচ্ছে যার ঘনত্ব যত বেশি সে কি করে নিচে থাকে এবং ভারী ঘনত্বের উপরে হালকা ঘনত্ব কিন্তু বেশি থাকে ওকে যেমন করে কি এই যে যে অ্যাস্থনোস্পেয়ার রয়েছে ঘনত্ব অ্যাস্থনোস্পেয়ারের ঘনত্ব বেশি তাই অ্যাস্থনোস্পেয়ারের উপরে যে শিয়াল সীমা রয়েছে তার ঘনত্ব কিন্তু কম আমি যেটা বলতে চাইছি যে যার ঘনত্ব কম সে কি করে না ভারী ঘনত্ব পদার্থের উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে ওকে তাহলে পৃথিবীর স্তর বিন্যাস যে রয়েছে বিজ্ঞানীরা কি করেছে না পৃথিবীর স্তরকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করেছে কি কি বলছি যেটা যেটা হচ্ছে শিলামণ্ডল গুরুমণ্ডল আর হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডল শিলামণ্ডলের মধ্যে রয়েছে শিয়াল এবং সীমা আর গুরুমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে দুটি স্তর ঊর্ধ্বগুরুমণ্ডল এবং নিম্ন গুরুমণ্ডল আর যেটা রয়েছে একেবারে নিচে কেন্দ্রমণ্ডল এই কেন্দ্রমণ্ডলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় বহি কেন্দ্রমণ্ডল এবং হচ্ছে অন্তকেন্দ্রমণ্ডল তারপরে যেটা রয়েছে এই যে গভীরতা অর্থাৎ প্রথমে যেটা রয়েছে শিয়াল শিয়াল বলতে মহাদেশ এবং সীমা বলতে মহাসাগর তাহলে মহাদেশের গভীরতা জিরো থেকে তিরিশ কিমি শিয়ালের গভীরতা তারপরে যেটা রয়েছে তিরিশ থেকে সত্তর কিমি সীমার গভীরতা এবং এই যে ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডল রয়েছে এর গভীরতা সত্তর থেকে সাতশো পঞ্চাশ কিমি এবং সাতশো পঞ্চাশ থেকে দু হাজার কিমি হচ্ছে নিম্ন গুরুমণ্ডলের বিস্তার অর্থাৎ গুরুমণ্ডলের যে বিস্তার সত্তর থেকে দু হাজার কিমি তারপর যেটা রয়েছে বহি কেন্দ্রমণ্ডলের বিস্তার দু হাজার থেকে পাঁচ কিমি এবং একেবারে যেটা অন্ত কেন্দ্রমণ্ডল তার বিস্তার পাঁচ থেকে ছ কিমি 
তাহলে শিলামণ্ডলের বিস্তার জিরো থেকে সত্তর কিমি গুরুমণ্ডলের বিস্তার সত্তর থেকে দু হাজার কিমি এবং যে কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে তার বিস্তার হচ্ছে দু হাজার থেকে ছ হাজার কিমি এটা হচ্ছে গভীরতা তাহলে গভীরতা আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট যেটা রয়েছে কি ঘনত্ব শিয়ালের ঘনত্ব টু গ্রাম পার সেমি কিউ ঘনত্ব মাপার একক হচ্ছে গ্রাম পার সেমি কিউ সীমার ঘনত্ব থ্রি গ্রাম পার সেমি কিউ ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডলের ঘনত্ব ফাইভ গ্রাম পার সেমি কিউ এবং নিম্ন গুরুমণ্ডলের যে ঘনত্ব এইট পয়েন্ট গ্রাম পার সেমি কিউ বহিক কেন্দ্রমণ্ডলের ঘনত্ব ইলেভেন পয়েন্ট গ্রাম পার সেমি কিউ এবং অন্ত কেন্দ্রমণ্ডলের ঘনত্ব থার্টিন পয়েন্ট গ্রাম পার সেমি কিউ অর্থাৎ আমি ভূপৃষ্ঠ থেকে যত আমি পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাব ঘনত্ব কিন্তু বাড়তে থাকবে এবং উষ্ণতার পরিমাণও কিন্তু বাড়তে থাকবে ওকে তারপর যেটা রয়েছে বিযুক্তি বিযুক্তি এই যে শিয়াল এবং সীমার মাঝখানে রয়েছে কনরাট বিযুক্তি এটা বিজ্ঞানীরা নাম করেছে কনরাট বিযুক্তি যে যার বিজ্ঞানীর নাম অনুসরণে এই বিযুক্তিগুলো দেওয়া হয়েছে এই যে বিযুক্তিগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু কোনো সীমারেখা নয় ওকে এগুলো কি না এই রেখা বরাবর কি হয়েছে না যে ভূমিকম্প যে তরঙ্গের গতিবেগের একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায় সেটা যে বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছে তার নাম অনুসারে বিযুক্তি রেখা হয়েছে ওকে তাহলে যেটা বলছি যে বিযুক্তি কোনো কিন্তু সীমারেখা নয় এই রেখা বরাবর কি না এই যে তরঙ্গ পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গে তার গতিবেগের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সব থেকে বেশি তারপরে যেটা রয়েছে এই যে শিলামণ্ডল অর্থাৎ শিয়া শিয়াল সীমা এবং গুরুমণ্ডল এর মাঝখানে কি রয়েছে কোন বিযুক্তি না মোহ বিযুক্তি বা মোহর বিষিক বিযুক্তি এবং ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডল এবং নিম্ন গুরুমণ্ডলের মাঝখানে যে বিযুক্তি রয়েছে রেপিটি বিযুক্তি নিম্ন গুরুমণ্ডল এবং বহিক কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝখানে রয়েছে গুডেনবার্গ বিযুক্তি এবং বহিক কেন্দ্রমণ্ডল এবং অন্ত কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝখানে রয়েছে লেমেন বিযুক্তি বা লেহেমেন বিযুক্তি ওকে তাহলে এই বিযুক্তি কিন্তু কোনো সীমারেখা নয় এগুলো এই রেখা বরাবর কি হয় না পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গের গতিবেগের তারতম লক্ষ্য করা যায় উষ্ণতা কি বলেই এই যে গুরুমণ্ডল রয়েছে ঊর্ধ গুরুমণ্ডলের কিছু অংশে কি রয়েছে অ্যাস্থনোস্ফিয়ার রয়েছে তরল অ্যাস্থনোস্ফিয়ার এই অ্যাস্থনোস্ফিয়ার কিন্তু তরল নয় এটা হচ্ছে সান্দ্র অবস্থায় অর্থাৎ তরল এবং কঠিনের মাঝামাঝি একটা অবস্থাকে বলা হয় সান্দ্র অবস্থা এই অ্যাস্থনোস্ফিয়ারের কি বলা হয় লো ভেলোসিটি জোন অর্থাৎ এল ভি জেড কি এল ভি জেড অর্থাৎ এটা তো একটা তরল পদার্থ মানে এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কি হয় এই তরঙ্গের পিতরঙ্গ এবং স্তরঙ্গের গতিবেগের পার্থক্য লক্ষ্য করে যায় আমি বলেছি যে তরঙ্গকে না কঠিনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে কিন্তু তরলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তার গতিবেগের কিন্তু তারতম্য ঘটে এই জন্য এটা হচ্ছে এল বিজের জোন বা লো ভেলোসিটি জোন এর উষ্ণতা কিন্তু এগারো এক হাজার একশো ডিগ্রি সি অর্থাৎ অ্যাস্টোনোস্ফিয়ারের উষ্ণতা এত বেশি যে এখানে লোহা গোলে কিন্তু তরলে পরিণত হয়ে যায় কিন্তু এই যে অ্যাস্টোনোস্ফিয়ার বাদে যে ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডল রয়েছে তার কিন্তু উষ্ণতা কিন্তু কম কত প্রায় সাত সাড়ে সাতশো ডিগ্রি সি নিম্ন গুরুমণ্ডলে রয়েছে তার এক হাজার পাঁচশো ডিগ্রি সি বই গুরুমণ্ডলে দু হাজার নশো ডিগ্রি সি এবং এটা রয়েছে পাঁচ হাজার ডিগ্রি সি এবং একেবারে যারা নিচে সেটা রয়েছে ছ হাজার ডিগ্রি সি অর্থাৎ পৃথিবীর একেবারে অভ্যন্তরে ছ হাজার ডিগ্রি সি এবার কী কী খনিজ দ্বারা গঠিত বলে নেই যে শিয়াল রয়েছে শিয়াল বলতে সিলিকা অ্যালুমিনিয়াম এর এর মধ্যেই রয়েছে কিন্তু সিলিকা অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা গঠিত শিয়াল অর্থাৎ শিয়াল বলতে মহাদেশ আর সীমা বলতে মহাসাগর সিলিকা এবং ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা গঠিত মহাসাগর ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডলকে বলা হয় ক্রোফে সীমা ক্রোফে বলতে ক্রোমিয়াম লোহা আর যে সিলিকা ম্যাগনেশিয়াম আর নিম্ন গুরুমণ্ডলকে বলা হয় নিফের সীমা যে নিকেল লোহা সিলিকা ম্যাগনেশিয়াম আবার এই যে কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে বহি কেন্দ্রমণ্ডলকে বলা হয় ক্রোফে আর অন্ত কেন্দ্রমণ্ডলকে বলা হয় নিফে ক্রোফে এর যে ক্রোফে বহি কেন্দ্রমণ্ডলকে বলা হয় ক্রোফে ক্রোমিয়াম এবং লোহা আর অন্ত কেন্দ্রমণ্ডল বলা হয় নিফে নিকেল আর হচ্ছে লোহা তাহলে খনিজ উষ্ণতা বিযুক্তি ঘনত্ব তাহলে পৃথিবী কিন্তু তিনটা স্তর রয়েছে শিলামণ্ডল গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল গভীরতা বলেছি বাকি যেটা রয়েছে পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গ পি তরঙ্গের গতিবেগ কত না এই শিলামণ্ডলে ছয় থেকে সাত কিমি পার সেকেন্ড গুরুমণ্ডলে এইট কিমি পার সেকেন্ড এবং হচ্ছে 
যেটা নিম্ন গুরুমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডল রয়েছে তেরো কুমি পার সেকেন্ড কিন্তু পি তরঙ্গ কিন্তু একেবারে কেন্দ্রতে পৌঁছতে পারে না ওকে কিছুটা যাওয়ার পরে বেঁকে প্রভাবিত হয়ে যায় এ স্তরঙ্গ কি এ স্তরঙ্গ হচ্ছে কেবলমাত্র ভূতক এবং গুরুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে যেতে পারে না ওকে তাহলে এর গতিবেগ কিন্তু শিলামণ্ডলে তিন থেকে চার কেমি পার সেকেন্ড এবং গুরুমণ্ডলে সাত কেমি পার সেকেন্ড তাহলে আশা করি তোমাদের যে পৃথিবীর যে অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস আমি অ্যাটে গ্লান্স আমি বোঝাতে পেরেছি অবশ্যই ভিডিওটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে কিন্তু ভুলবে না